Paano ba natin i-bread web mode or i-jailbreak ang ating new Wi-Fi Tito router? Una sa lahat, kailangan po natin ng PC or laptop and syempre, dalawang Ethernet cables or LAN cables. Then, kailangan natin i-download ang mga files and softwares na ito tulad ng WinSCP, number 2 ang PATI, Number 3, ang new Wi-Fi dito, jailbreak.ko file. And number 4, the last but not the least, ang notepad na kung saan nandyan po yung mga instructions and commands. Makikita po ninyo ang mga download link sa description box. Once downloaded na, please install the WinSCP at ang PATI softwares po natin. And after that, connect na po natin ang new Wi-Fi sa main router po natin. Ang connection must be LAN to 1. So LAN 1 from our main router papunta sa one port ng ating new Wi-Fi. Then from LAN 2 naman po sa new Wi-Fi po natin, dyan naman po natin i-connect ang PC or laptop. Okay, kung connected na, open na po tayo ng web browser. Then sa web address bar, i-type po natin ang 192.168.99.1. If this is your first time to access your new Wi-Fi router, meron po tayong guide sa description box on how to set it up for the first time. But nevertheless, ito lang po yung kailangan ninyong gawin. Check lang natin ito, click this button, at dito itype lang po natin ang password na gusto po ninyo. For this guide, I will use the 12345678 as my new Wi-Fi password. Then, click this and this. You will be redirected to new Wi-Fi login page. Dito, itype lang po natin yung password na ginawa po natin. Yung sa akin nga is 12345678. So, yun. Pumasok na. Open lang po tayo ng another tab. We can also close this new Wi-Fi interface. At kopyahin lang po natin yung URL na makikita po ninyo sa notepad na dinownload po natin kanina. So, copy-paste lang po natin dito sa web address bar, then enter, at dapat merong lumalabas, o dapat lalabas po itong success. Now, open na po natin ang pati. Make sure na nasa SSH po tayo, at sa port 22. Click open, Accept, sa login, type po natin ang root at ang password sa akin is 12345678, then enter. So yan, hayaan naman natin yan. Open naman po natin ang WinSCP. Dito naman, change the file protocol to SCP. Yung port number must be 22 as well. Sa username, input lang po natin yung root. Sa password is, ang password ng ni Wi-Fi po natin, which na sa akin na is 12345678. Click login, and yes. Double click lang po natin ang folder na ito. Next, double click naman po natin itong PMP folder or the temporary folder. Now, kopyahin na po natin yung .keo file na isa po sa mga dinownload po natin kanina. I-paste po natin dito sa temporary folder. Click OK. Now, balik naman po sa pati. Type lang po natin yung cd space slash tmp. Then, enter. Then, copy this command. Makikita din po ninyo ito sa notepad na dinownload po ninyo kanina as we start this guide. Paste it dito sa pati by right-clicking your mouse and hit enter. After hitting enter mga katropa, the new Wi-Fi will now reboot. After the reboot, remove the main router. So the connection must be LAN 1 or 234 ng new Wi-Fi po natin papunta sa PC po natin. Wala na pong ibang connection. Wala nang connection sa 1 ng new Wi-Fi po natin. So wala po tayong internet connection as of this time. Ang gagawin naman po natin, i-turn off po natin yung new Wi-Fi. While it is still off, Press hold the reset button for 10 seconds. Then plug the power adapter sa ating new Wi-Fi while you are still holding the reset button. 
and hold it for another 10 seconds. Na hold po natin ang reset button for a total of at least 20 seconds. Now release. Makikita po ninyo mga katropa na blinking blue LED light na lang po ang power ng ating new Wi-Fi. At wala nang ibang umihilaw. Ngayon, sa web browser po natin, itype lang po natin ang 192.168.1.1. You should be able to access the bread web mode ng ating new Wi-Fi. Eh, wala ko yan eh. Try a different browser. Sa akin, hindi po gumana sa Chrome browser, but gumana po siya sa Firefox. You may also try to remove your browser's extensions. Congratulations mga katropa na access nyo na po ang bread web mode ng inyong new Wi-Fi router. Eh what if hindi ako dadaan sa ganitong proseso? Ano ang mangyayari after pressing the reset button for a total of at least 20 seconds? Uh, dito po kayo papasok mga katropa at hindi po sa bread web mode. Sa gusto po, mag, sa gusto po mag avail ng tech coaching po natin, PIM lang po sa FB page po natin, Kuya IT Official.